arrancamos una nueva temporada con el Planeta Se Ven aquí en Planeta Tu Música en inglés. Soy Melo y sí, vuelvo a presentarte ese conteo con siete cosas locas que suceden alrededor del planeta. Y esta vez dedicamos el Planeta Se Ven a Taylor Swift. Se dice de Taylor Swift y uno dice ¿Por qué la molestan tanto? ¿Por qué molestan tanto a la chica? Sí, han pasado siete años desde que se dio a conocer su primer amorío con alguien, digamos que es high profile, o sea, medio conocidillo, ¿no? Pero bueno, han pasado siete años y ¿cuántos chicos se mencionan normalmente? Siete. Son siete los que están mencionados y son ¿Tú conoces a alguno de ellos? Ninguno, ya no te preocupes, que ahorita viene el conteo. Arrancamos el Planeta 7 con Joe Jonas. Taylor Swift salió con Joe Jonas allá por el 2008. No dice, ay, bueno, su primer enamoradito, qué lindo. ¿Cuánto le duró? Tres meses. Tres nomás. Sí, 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 tres. Bueno, a ti también te debe haber pasado. Así que, no hay problema, es el primer enamoradito. Ahora en el puesto número 6 sigue Taylor Lautner. Imagínate, Che y Che, Taylor Lautner, Taylor Swift, ¿cuánto duraron también? Dos meses, dos Taylors no podían seguir juntos más tiempo, ¿no? No tiene lógica, ¿no? No, 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 me parece genial. En el puesto número 5 de este planeta se aparece John Mayer. O sea, salió con él, fueron como que vistos como que, ah, oh, qué alucinante esta pareja, súper talentosa, monstruo, eh, genial. ¿Sabes cuánto duraron? Ella le escribió una canción cuando terminaron. ¿Tú sabes cuánto duraron? Duraron tres meses, tres, cuatro meses a lo más. O sea, Fin del 2010, 2009 y arranca del 2010, o sea, nada, nada. Y él escribió una canción que interesa a esta chica. En el puesto número 4 del planeta se ven, aparece Jay Gyllenhaal. Sí, 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 este actor churrísimo, lindo, monstruo. Salió con él también como que un par de meses, dejaron de verse, luego en enero, febrero del de eh, 2011, dijeron, ah, vamos a intentarlo. No, ya no, ya no, ya no, ahí no más. Y bueno, el siguiente que sigue en el Planeta 7 es Connor Kennedy. O sea, ya salió con cantantes, ya salió con actores. ¿Y ahora qué le toca? Ah, vamos a ir por el lado de la política. Por ese lado hay que ir, por el lado de los socialites. ¡Qué lindo! Pero bueno, tampoco le duró mucho lo de Connor Kennedy a Taylor Swift. Y luego pasó a uno de los romances más comentados en el mundo del pop y que obviamente llega en este siguiente puesto del Planeta 7. Harry Styles, sí, Harry Styles está en este puesto del Planeta Seven y uno dice, ah, su, las canciones que ha escrito, el regalo que le iba a hacer, que se dice que le iba a comprar así como que algo súper carísimo, súper grande, súper lindo, y él para su cumpleaños como que le regaló muffins, pues, ¿no? Cupcakes. <risa> ya, yeah. pues dice, sí, cupcakes, le regaló cupcakes. A mí me gustan, ¿no? Pero oh, gasta un poquito tu chuchera, gasta un poquito, tienes plata, tienes de dónde. Si no, pídele tus patas, pues. Tenías cuatro patas en ese entonces en One Direction. Ay, ¿de dónde? Pide tu mamá, dale la propina. Sí se puede, sí se puede. Bueno, estuve con Harry Style tres meses nada más. Y después decidió como que decir, ya sabes qué, no quiero que nadie me moleste, que nadie se meta en mi vida, nadie opine de mis romances. Y chao, 2013, 2014 y Juaca te apareció. ¿Quién apareció? Churrísimo. En el puesto número uno del Planeta 7, Calvin Harris. ¿Y sabes qué, Jay? Yo te tengo fe, yo confío en ti. Van cinco meses, cinco meses que estás con Calvin Harris y sabes qué, yo me lo quedo. Si tú no lo quedas, yo me lo quedo. Cinco meses con él y vamos a ver si llega para el cumpleaños. Porque hasta ahorita, de estos siete chicos que hemos mencionado, solo dos llegaron a celebrar el cumpleaños con Taylor Swift. Cuéntame, ¿cuál es tu favorito en este planeta? ¿Saben? Mientras yo te dejo acá con un bonus track. Porque se han mencionado por ahí otros amoríos. O sea, a Alexander Skarga de True Blood. Se ha mencionado, oh, no sé, ¿sabes qué? Checa este bonus track y tú cuéntame con quién crees que aparecerá Taylor Swift próximamente. Oye. Me, me, me ha un poco esta chiquita No olvides comentar Comenta aquí El Planeta 7 Así que coméntame ¿Quién crees que aparece en este bonus track? ¿Quién debería aparecer? Y sobre todo ¿Qué esperas para el próximo Planeta 7? Próximo Planeta 7 Qué bonito